నమస్తే అండి ఆశ్రిత జ్యోతిష్యానికి స్వాగతం మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ వరకు భావకారకత్వాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు నుంచి మనం గ్రహ కారకత్వాలు తెలుసుకుంటాం గ్రహ కార గ్రహాలు అంటే మనకు తెలిసిందే జ్యోతిష్యంలో తొమ్మిది గ్రహాలుగా కన్సిడర్ చేశారు అవి ఏంటవి సూర్యుడు చంద్రుడు భుజుడు బృహస్పతి శని శుక్రుడు బుధుడు రాహుకేతువులు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది రాహుకేతువులు ఛాయాగ్రహాలు అదేవిధంగా సూర్యుడు సైంటిఫికల్లీ అది నక్షత్రం అని అంటారు అది మనం ఇక్కడ గ్రహంగానే కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే చంద్రుడు ఉపగ్రహం అని అంటారు అది కూడా గ్రహం అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క సూర్యుడి నుంచి రాహుకేతుల వరకు ఆ యొక్క ఐస్కాంత క్షేత్రాలు గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ మన భూమి మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా అంత ఎక్కువగా ఉండవు అని చెప్పి వీటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని నక్షత్రాలు కావచ్చు ఉపగ్రహాలు కావచ్చు లేదా ఛాయాగ్రహాలు కావచ్చు అది గ్రహాల కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నారు జ్యోతిష్యంలో అంతేగాని అది నక్షత్రం కదా అది గ్రహం కాదు కదా ఈ విధంగా అనుకోవద్దు అయితే మనకి సూర్యుడు అన్నది మూల విరాట్ అన్ని అన్ని గ్రహాల కంటే ఎందుకు సూర్యుడు లేకపోతే ఏ జీవి ఏ ఎక్కడా ఏమీ ఉండదు మనుగడ సాగదు అంటే మనం సూర్యుడిని ఒక లీడర్ రాజుగా మనము భావించవచ్చు వాడు సూర్యుడి యొక్క క్యారెక్టర్స్ అంటే వాటి తాను సూర్యుడి యొక్క గుణగణాలు కూడా రాజు వలె ఉంటాయి అవి ఏంటో మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ ఏ గ్రహమైనా తీసుకుంటే ఆ గ్రహం యొక్క క్షేత్రాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి అప్పుడే దాని యొక్క బలము బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది సూర్యుడికి సూర్యుడి యొక్క క్షేత్రము సింహం సూర్యుడికి ఒకే క్షేత్రం ఉందండి సింహం మాత్రమే మిగతావి మిగతా స మిత్ర క్షేత్రాలు ఇలా ఉంటాయి తప్పితే సూర్యుడికి చంద్రుడికి ఒక క్షేత్రం మాత్రమే ఉంది మిగతా గ్రహాలకు అంటే ఛాయాగ్రహాలు కాకుండా మిగతా గ్రహాలకు మాత్రం రెండేసి క్షేత్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం సూర్యుడు అంటే సూర్యుడి యొక్క శుభులు శుభంగా ఉన్నాడా పాపిగా ఉన్నాడా అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది లగ్నానికి ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఆ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క భావకారకత్వాలు గాని లేదా గ్రహకారకత్వాలు గాని ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఏదైనా గ్రహము మొదటి పాదంలో ఉన్నట్లయితే అంటే మనకి ఏదైనా తీసుకున్నా మేషం తీసుకున్నాం అనుకున్నాం ఏదైనా సరే థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అని మనకు ముందే తెలుసు థర్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రావు ఇది మనకు తెలిసింది సో ఈ థర్టీ డిగ్రీస్ లో మనకి తొమ్మిది పాదాలు ఉంటాయని కూడా మనకు తెలుసు అంటే ఒక్కొక్క పాదము మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలు ఉంటుంది అంటే ఏదైనా గ్రహము మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలలో ఉంటే అది గ్రహకారకత్వాలు ఇవ్వదు భావకారకత్వాలు ఇస్తుంది అంటే ఉదాహరణకి మనకి సూర్యుడు ఏదైతే వాటి యొక్క గుణాలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క క్షేత్రం కూడా అదే గుణాలను కలిగి ఉంటుంది అంటే సింహం కూడా అదే గుణాలను కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ వేరే గ్రహం ఉంది గురుడు ఎవరో ఉన్నారు సంథింగ్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఈ గురుడు మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాల లోపులో ఉన్నట్లయితే ఈ గురుడు యొక్క కారకత్వాలని ఇవ్వడు 
ఇతను సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలను ఇస్తాడు అర్థమైందండి మీరు పాయింట్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి పూర్తిగా వీడియోని చూడండి మధ్యలో మిస్ అయ్యి లేదా మధ్య మధ్యలో చూసినట్లయితే మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి పూర్తిగా వీడియోని చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గురుడు సింహంలో ఉన్నాడు గాని గురుడి యొక్క కారకత్వాలు ఇవ్వడు సింహము అంటే సూర్యుడి యొక్క ఏ కారకత్వాలు ఉన్నాయో ఆ కారకత్వాలనే ఇస్తాడు మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలలో లోపల ఉంటే అంటే ఈ మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలలో ఉన్నట్లయితే ఎందుకంటే సూర్యుడికి ఒక క్షేత్రమే ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సూ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలను ఇస్తాడు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ గురుడి యొక్క కారకత్వాలను ఇస్తాడు అదే రెండు క్షేత్రాలు ఉన్నాయి సపోజ్ ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు కూజుడు తీసుకున్నాం కూజుడు తీసుకున్నట్లయితే కుజుడు గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే మేషము వృచ్చిక భావకారకత్వాలు ఇక్కడ కుజుడుకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోతే మేషానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వృచ్చికానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ గురుడు శుభుడా పాప అన్నది తెలియాల్సి ఉంటుంది గురుడు శుభుడు అయినట్లయితే శుభత్వంగా అతని లగ్నాన్ నుండి ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాడో ఆ ప్లేస్ కి సంబంధించి సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలను ఇస్తాడు మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలలో ఉంటే అదే మూడు డిగ్రీల ఇరవై నిమిషాలు దాటి ఉన్నట్లయితే దీని యొక్క పర్సంటేజ్ భావకారకత్వాల యొక్క పర్సంటేజ్ డౌన్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ఈ విధంగా అవుతుంది ఈ గ్రహకారకత్వాల యొక్క బలము పెరిగిపోతుంది ఇది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది సిక్స్టీ ఫార్టీ అనొచ్చు లేదా సెవెంటీ థర్టీ అని కూడా అనొచ్చు సో ఈ విధంగా అది ఈ విధంగా ఆ డిగ్రీలను బట్టి బలము వాటి యొక్క కారకత్వాలు మారుతూ ఉంటుంటాయి ఉదాహరణకి ఎవరికైనా సరే సూర్యుడు పాపే గానండి మాకు దానివల్ల సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు మాకు చాలా శుభంగా ఉంటున్నాయండి అని చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటుంటారు అలా అన్నప్పుడు సూర్యుడు పాప ఏంటండి మాకు సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు వస్తున్నాయి అని అంటా ఉంటారు గాని అది కాదు సూర్యుడు పాపైనట్లయితే పాపేనండి గాని సింహములో వేరే శుభగ్రహము ఉండి ఈ సూర్యుడిని శుభగ్రహాలు పట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు శుభంగా ఈ జాతకుడికి కలుగుతాయి దాని వలనే ఈ సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు శుభత్వంగా అతనికి కలుగుతూ ఉంటుంటాయి అంతే తప్పితే సూర్యుడు పాప అయితే అది శుభంగా శుభంగా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అని ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు సూర్యుడు లగ్నాన్ నుండి ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు ఆ స్థానానికి సంబంధించి గుణగణాలను మాత్రమే అది సూర్యుడు అవనివ్వండి ఏ గ్రహమైన అవ్వండి కారకత్వాల గురించి తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ కారకత్వాలు లగ్నాన్ నుండి ఏ స్థానంలో ఉన్నాడో ఆ స్థానం యొక్క కారకత్వాలను ఇస్తాడు తప్పితే శుభుడు అని చెప్పి మొత్తం అన్ని కారకత్వాలు ఇవ్వడు అదే పాపైనా సరే అన్ని కారకత్వాలని ఇవ్వడు అది ఏ స్థానములో ఉన్నాడు ఎంత బలంగా ఉన్నాడు అనే దాన్ని బట్టే ఈ కారకత్వాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఒక చిన్నది తెలుసుకుందాం లగ్నంలోనే సూర్యుడు ఉన్నాడు లగ్నంలోనే సూర్యుడు ఉన్నట్లయితే అతను రాజులా కనబడతాడు అంటే రాజ టీవీ అతను చూడగానే అతను ఎంత భేదవాడు అవనివ్వండి ఎంత ఏదైనా అవ్వండి చూడగానే చాలా గంభీరంగా బలే ఉన్నాడు అనేటువంటి ఇదిగా కనబడతాడు రాజ టీవీ దేహదారుడ్యం 
ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ధాతు బలం ఇది ఒకట్లో ఉంటే రాజటీవి దేహదారుడ్యం ధాతు బలం ఇవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే ఇతను లగ్నంలో పాపి అయినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది రాజటీవి కాదు ఏదో టైప్ లా కనబడతాడు అంటే దేహదారుడ్యం అన్నదే ఉండదు ఏదో చాలా శరీరం కుచించుకుపోయినట్టు ఉంటది ధాతు బలం ఉండదు ఈ ధాతు బలం లేక ఏంటి ఊరికిన ఏ పని చేసిన చిన్న పని చేసినా సరే నిరసించిపోతాడు ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి ఏదన్నా చేయాలి అని అంటే అతను అలా ఎలాగని చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి ఏ బలము ఉండదు అతనికి సింపుల్ గా ఏ వైరస్ వచ్చినా ఏం వచ్చినా సరే ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ ఇతనికే అటాక్ అవుతా ఉంటుంది ఆ యొక్క పాపాన్ని బట్టి ఆ పాపం యొక్క డిగ్రీస్ ని బట్టి వేరే పాపగ్రహాలు ఈ సూర్యుణ్ణి చూడడం బట్టి అలాగే సింహం కూడా ఆ విధంగానే పోయినట్లయితే అతనికి ఈ విధమైనటువంటి ఏ ధాతు బలం లేకుండా చాలా చిన్నగా నీరసించిపోయి ఏ పని చేసినా సరే చేయలేనటువంటి ఆయాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదే విధంగా ఇతనికి అదే రెండులో లగ్నంలో రెండో ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే కన్నులు చాలా అందంగా ఉంటాయి కన్నులు చాలా అందంగా ఉంటాయి అదే విధంగా కంటి యొక్క దృష్టి దృష్టి చాలా బలంగా ఉంటుంది ఎక్కడో ఏ ఎంత చిన్న వస్తువు అయినా సరే అంటే గ్రద్ద టైప్ లాగా ఎంత చిన్న వస్తువు అయినా సరే కనబడతా ఉంటుంటుంది అదే ఇతను పాపిగా ఉన్నట్లయితే ఆ రెండో స్థానంలో ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది మెడగుండ్లు కన్నులు లొట్టపోయి లోపలికి ఎక్కడికో ఉండి ఆ మొఖమంతా ఆ వికారంగా ఉంటాడు వికారంగా ఉంటాడు ఇక్కడేమో రూపము అందంగా ఉంటుంది ఇక్కడేమో అదే చూడండి గాని ఇప్పుడు మనకి ఈ జ్యోతిష్యము చాలా దెబ్బతినటం వల్ల చాలా మంది వారికి అది శుభమా పాపమా అని డివిజన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఉండటం వల్ల ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేయటమే తప్పితే అతను నెగిటివ్ గా ఆలోచించినట్లయితే ఇక్కడ ఉండదండి మీకు ఏమీ పనికిరాదండి ఇది ఉండకూడదండి దీన్ని ఇది చేయాలండి అని అంటాడు అదే అతను పాజిటివ్ గా తీసుకున్నట్లయితే చాలా అందంగా ఉంటారండి ఇదండి మీకు దృష్టి చాలా బాగుంటదండి ఇదండి అని అతను చెప్తా ఉండి ఉంటాడు అంతేగాని అతనికి ఆ లగ్నానికి అది శుభుడా పాప అనేది సరైనటువంటి డివిజన్ చేసి చెప్పకపోయినట్లయితే వచ్చేటువంటి తప్పులు ఇది ఏ గ్రహమైనా ఏదైనా సరే ఆ విధంగానే తప్పులు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి ఈ విధంగా తప్పులు చెప్పడం వలన చాలా మందికి ఈ జ్యోతిష్యం మీద ఇతను ఏదో చెప్తున్నాడు అతను కొన్ని రైట్ చెప్పాడు కొన్ని రాంగ్ చెప్పాడు అనేటువంటి ఒక మిస్ అండర్స్టాండింగ్ పోవడానికి ఆస్కారం ఉంది అది పోతూ ఉంది కారణం సరైన అవగాహన లేకుండా చెప్పడం వలన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లగ్నానికి ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ లగ్నం ఏంటన్నది తెలుసుకోవటం ఆ లగ్నానికి ఎవరు ఏ గ్రహాలు శుభులు ఉన్నారు ఏ గ్రహాలు పాపి ఉన్నారు అన్నది తెలుసుకోవడం ఆ గ్రహము ఏ స్థానంలో ఉంది అది ఎంత డిగ్రీలో ఉంది ఆ గ్రహాన్ని శుభులు చూస్తున్నారా పాపి చూస్తున్నారా అని అనేక రకాలైనటువంటి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్న తర్వాతే అప్పుడు మనం చెప్పవలసి ఉంటుంది లేకపోతే ఒకటి చెప్పవాలి బదులు ఇంకోటి చెప్పడం 
ఇంకోటి చెప్పే బదులు ఇంకోటి చెప్పడం అనేక రకాలైనటువంటి విపరీతమైనటువంటి అర్థాలకి పోతూ ఉంటుంది అదే నాలుగో ప్లేస్ లో ఉన్నాడు నాలుగో ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే అతనికి రాజభవనం రాజభవనం లాంటి ఇల్లు ఉంటుంది లేదా అతనికి నాలుగో ప్లేస్ లో ఉండి పదో ప్లేస్ ని కూడా చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటా ఉంటుంటాడు చక్కటి ఆ ఇంటికి వెలుతురు కలిగి ఉంటుంది ఇదే నాలుగో ప్లేస్ లో అతను పాప అయ్యాడని అనుకుంటాడు అతనికి గవర్నమెంట్ వలన చికాకులు అంటే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ మీకు రోడ్డు వెళ్ళిపోతుందండి లేదా ఇక్కడ ఏదో కడుతున్నామండి మీ యొక్క స్థలము స్థలం అయితే స్థలము ఇంటి అయితే ఇంటి అది మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీకు కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ వలన చికాకులు లేకపోతే మీకు ఇది సరిగ్గా మీరు కట్టలేదు మీరు ఇంత ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ గుంజుకోవటం ఈ విధంగా జరుగుతుంది వెలుతురు ఉండదు చీకటి చీకటి ఆ అతను ఉండే ఇల్లు చీకటిగా ఉంటుంది వెలుతురు ఉండదు ఈ విధంగా మనం అది ఏ స్థానంలో ఉంది అది ఏ కారకత్వాలు ఇస్తుంది అది శుభులు అవుతున్నారా పాపి అవుతున్నారా అన్నది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదే ఐదో ప్లేస్ లో ఉన్నాడు అనుకుంటాం ఇతనికి రాజ విద్య గ్రామాధికారం రాజ విద్య అంటే ఏం లేదండి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇతను ఫారెన్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది ఫారెన్ కంట్రీస్ లో చక్కగా రాణించడానికి ఆస్కారం ఉంది అదే విధంగా ఇతను ఎక్కడ ఉన్నట్లేదు అక్కడ గ్రామాధికారం అంటే మొత్తం అందరిని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోగలుగుతాడు ఈ గ్రామాధికారాన్ని చేయగలుగుతాడు చక్కటి విద్య వచ్చి ఉంటుంది చక్కటి విద్య రావటం వల్ల ఇతను గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంది ఎందుకు చదువు బాగా వస్తుంది ఇదే సేమ్ మనకి అపాప అయినట్లయితే ఏముంటదండి గ్రామాధికారం ఏమి ఉండదు గ్రామాధికారం కోసం ఆరాట పడతా ఉంటుంటాడు అతనికి గ్రామాధికారం లభించదు అది రాజకీయంలో నుంచి గ్రామాధికారం కావచ్చు లేదా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ద్వారా గ్రామాధికారం కావచ్చు ఆ రాజకీయ రంగంలో అయినట్లయితే నిలబడతాడు కానీ నగ్గలేడు ఆ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోలేడు అదే గవర్నమెంట్ దాంట్లో ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నిస్తుంటుంటాడు కానీ ఆ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ లో అతను ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంటాడు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆరో ప్లేస్ అండి ఆరో ప్లేస్ మనం ఏమనుకున్నామండి శత్రు రుణ రోగ బాధలు ఇతను శరీరానికి పూర్తిగా అధిపతి అండి అంటే పై నుంచి కింద దాకా పూర్తిగా అధిపతి ఇతను శరీరం అదే విధంగా మనకి కడుపులో ఉన్నటువంటి జఠాగ్ని ఇవన్నీ అధిపతి ఇక్కడ మనకి ఉష్ణము వేడి 
శరీరం బాగా ఎప్పుడు వేడి వేడిగా ఉంటది ఏం తిన్నా ఏం తిన్నా అలా వేడిగా ఉంటది ఇదే పాప అయినట్లయితే ఆ వేడి వల్ల మనకి ఏం తిన్నా ఇదిగా ఉంటది తిన్నది అరగదు జటాగ్ని అంటే అరిగించుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోతాయి అలాగే బాధలు రుణ బాధలు రోగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి రోగాలు ఎటువంటి అండి దీర్ఘకాలమైనటువంటి రోగాలు దీర్ఘకాలమైన రోగాలు ఎందుకు ఇది శరీరానికి సంబంధించింది శరీరానికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలం రోగాలు అంటే దీర్ఘకాలం రోగాలు ఏమిటండి బీపీలు షుగర్లు క్యాన్సరు సాధారణంగా క్యాన్సర్ కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆరో ప్లేస్ లో ఇది ఆరో ప్లేస్ లో గాని ఏ గ్రహమైనా సరే ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు చూసుకోండి ఆరు ఎనిమిది పన్నెండులో శుభులుంటే ఓకే అదే పాపి ఉంటే శరీరానికి సంబంధించి గాని లేదా రోగాలకు సంబంధించిన గాని లేదా అతని యొక్క ఆస్తిపాస్తులకు సంబంధించి గాని లేదా అతని యొక్క లైఫ్ ప్రమాదాలకి సంబంధించి గాని వీటి మీద బాగా ఈ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి చూడండి ఇది ఆరో ప్లేస్ లో కానీ పన్నెండు పన్నెండు నుంచి ఆరు ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి పన్నెండు ఇది ఉన్నట్లయితే క్యాన్సర్ రావడానికి ఎందుకంటే దీర్ఘకాలమైనటువంటి రోగాలు ఒక పట్టాన ఏవి వదలవు అలా కంటిన్యూగా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అది బలం బాగా ఎక్కువగా ఉంటే ఏం తీసుకున్నా సరే అది తగ్గదు దాని వల్ల అతను మిక్కిలి ధన నష్టాన్ని ఇది కోల్పోవటం జరుగుతుంది లేదా ఒక్కోసారి అతనికే ప్రమాదాన్ని తెచ్చి పెడుతూ ఉంటుంది ఇదే సెవెంత్ ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే అండి అతనికి రాజు వలే అతనికి ఆహారము ఇవన్నీ లభిస్తా ఉంటాయి అంత రాజు వలే అండి రాజు వలే ఆహారము అలాగే భార్య కూడా ఆ విధంగానే లభిస్తుంది అతని యొక్క పెళ్లి కూడా అంత రాజటీవి లాగా చాలా గ్రాండ్ గా అతనికి వివాహం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే సేము ఆపోజిట్ లో ఉన్నట్లయితే అతను ఎంత గొప్పవాడు అవనివ్వండి ఎంత ఏదైనా అవనివ్వండి ఏదో ఎక్కడో చేసేసుకుంటా ఉంటుంటాడు అతనికి ఆహారం కూడా సరైన ఆహారం ఎప్పుడు దొరకదు ఎంత అతనికి తిండి ఉన్నప్పటికీ అతనికి ఆహారం కూడా సరిగ్గా దొరకదు ఎందుకంటే అతను ఏదో పని చేసుకుంటా ఉంటుంటాడు అతనికి ఆ ప్లేస్ లో ఆహారం దొరకదు ఎక్కడో అక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఏది దొరికితే అది తిండి తింటా ఉంటుంటాడు అతనికి ఆ విధంగా సేము అతని ఎంత భేదవాడు అవనివ్వండి అతనికి ఏదో విధంగా ఉన్న దాంట్లోనే పంచభక్ష పరమాణాలు అతనికి లభిస్తూ ఉంటుంటాయి అతను ఎంత భేదవాడైనా సరే అతనికి పెళ్లి కూడా ఏదైనా సరే చాలా గ్రాండ్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఎంతో ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే అతనికి శుభుడైనట్లయితే చాలా చక్కటి అన్యోన్య దాంపత్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదే పాప అయినట్లయితే ప్రమాదాలు కలిగి ఉంటాడు ఇదే తొమ్మిదో ప్లేస్ అండి తొమ్మిదో ప్లేస్ ఉన్నట్లయితే తొమ్మిదో ప్లేస్ సాధారణంగా పితృభావం ఈ ఈ సూర్యుడు కూడా తండ్రి లాంటి వాడు కాబట్టి తండ్రికి ఈ సూర్యుడు ఈ ఈ తండ్రికి ఈ జాతకుడికి చాలా ప్రేమాభిమానాలు కలిగి ఉంటాయి జాతకుడు వలన తండ్రికి ఆయుష్ని కలగజేస్తాడు 
దానివల్ల తండ్రి కూడా చాలా బలాన్ని కలిగి ఉంటాడు అదేవిధంగా తండ్రి నుంచి తనకి ఆస్తిపాస్తులు అన్ని బాగా కలుగుతూ ఉంటాయి ఇదే సేమ్ పాప ఉన్నట్లయితే అండి ఇతను వలన తండ్రికి నష్టాన్ని కలగజేయడం జరుగుతుంది లేదా రోగ బాధలు రుణ బాధలు లేదా నష్టము ఇటువంటివి జరుగుతాయి లేదా తండ్రి నుంచి ఏ విధమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు ఉండవు ఒకవేళ ఉన్నప్పటికీ అది చూపించడానికి కావలసినటువంటి సమయం గాని లేకపోవటం రకరకాల కారణాల వల్ల తండ్రి ఆ జాతకుడికి ఏ విధమైనటువంటి ఇవ్వలేటకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే పదో ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే అండి శుభుడిగా ఉన్నట్లయితే ఇతను ముద్రాధికారము లభిస్తుంది ముద్రాధికారం అంటే గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇలాగా అనేక గవర్నమెంట్ సర్వీసులు ఏ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పటికీ అతను హై ర్యాంక్ లో ఉంటాడు అది డాక్టర్ అన్న అవనండి గవర్నమెంట్ దాంట్లో చాలా హై లెవెల్ లో సూపర్డెంట్ ఆఫ్ ఇది అని డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇది అని ఈ విధంగా కమిషనర్ అని ఈ విధంగా ఉంటాడు ఇదే సేమ్ పదిలో పాపిగా ఉన్నట్లయితే అండి అతను ఏ విధమైనటువంటి గ్రామ ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఉండలేడు గవర్నమెంట్ సర్వీస్ దొరకదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ దొరకవు మీరు ఎన్ని పరీక్షలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ట్రై చేసినా సరే అతనికి ఆ అధికారం అన్నది రాదు లేదా అధికారం వచ్చినా అది చాలా చిన్నగా గవర్నమెంట్ అటెండర్ అనో ఇలా ఇలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి అది కూడా నిలబడచ్చు నిలబడకపోవచ్చు ఆ విధంగా ఉంటుంది పదో ప్లేస్ లో ఈ సూర్యుడు శుభుడ పాప ఉన్న దాన్ని బట్టి అదే పదకొండో ప్లేస్ లో ఉన్నట్లయితే ఇతనికి శుభుడుగా ఉన్నట్లయితే ఆకస్మికమైనటువంటి ధనలాభాన్ని కలుగుతూ ఉంటుంది అదే పాపిగా ఉన్నట్లయితే అతనికి కుటుంబ నియంత్రణ అతనే కలగజేస్తాడు అంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండరు లేదా పిల్లలకి కష్టమవుతుంది లేదా ఉన్న ఒకళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు ఈ విధంగా ఈ ఈ సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాడు అతను శుభుడా లేదా పాప అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది శుభుడైనట్లయితే చక్రవర్తి అయి ఉంటాడు ఏం చేసినా సరే రాజటీవీలా ఉంటుంది ధర్మ పరిపాలకుడు ఇతను ధర్మ పరిపాలకుడు ఇదే పదో ప్లేస్ లో తీసినట్లయితే ధర్మ పరిపాలకుడు ధర్మము ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు చాలా హై డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ క్రమశిక్షణ కలగవాడు వెరీ హై డిసిప్లిన్ వ్యక్తి ఇతనికి దయాలుడు దయాహృదయుడు అతను చాలా ధర్మంగా ఉన్నట్లయితే ఈ సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు శుభంగా ఉన్నట్లయితే అతని మీద చాలా దయాహృదయాన్ని కలిగి ఉంటుంది క్రమశిక్షణతో కూడా ఉన్నట్లయితే చక్కటి కారకత్వాలని సూర్యుడు ఇవ్వగలుగుతాడు అదే పాపిగా ఉన్నట్లయితే మీరు అది ఎవరైనా సరే క్రమశిక్షణ లేకపోవటము ఇటువంటివి ఉన్నట్లయితే అతి దారుణాతి దారుణంగా శిక్షించడం అంటే పనిష్మెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇతను మనం నేను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో మీరు చూసినట్లయితే చూసి ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను సత్య యుగము కృత యుగములో కింగ్ ఎవరని చెప్పుకున్నామండి రాజు సూర్యుడు రాజు సూర్యుడు కాబట్టి ఆ సమయములో 
ధర్మం అన్నది నాలుగు పాదాలుగాను నడిచింది అంటే చిన్న తప్పుడు పని జరిగినా సరే శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది అదే మంచి పని చేసినట్లయితే చాలా ధర్మ హృదయంగా చాలా అతనికి సేవ చేసి లేదా దానం చేసి అతన్ని ఉద్ధరిస్తాడు ఇదే ఆపోజిట్ గా ఉన్నట్లయితే అతన్ని అనగదొక్కుతాడు కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే అది ఏ కాలంలో అయినా సరే మనము ఈ ఎవరైతే పరిపాలిస్తూ ఉంటారో అక్కడ కొంచెం క్రమశిక్షణ అన్నది ఉండటం వారికి వారు ఉండటము ప్రజలని వండనివ్వటం అన్నది చేసినట్లయితేనే ధర్మం అన్నది నాలుగు కాలాలు నిలబడుతుంది అదే లేదు లీనియస్ అంటే వదిలేసినట్లయితే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వారు చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క క్రమశిక్షణ అన్నది పోతుంది ఎప్పుడైతే క్రమశిక్షణ అన్నది పోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ధర్మము నాలుగు పాదాలు నడవదు అది అనగారిపోయి ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరి ప్రకారంగా వారు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో మనం చూస్తున్నాము ఎంత భయంకరంగా ఒకరికి ఒకరు హింసించుకోవటము ఒకరికి ఒకరు ఇది చేసుకోవటము ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది దీనికి కారణము సరి అయిన క్రమశిక్షణ ఫస్ట్ క్రమశిక్షణ లేకపోవటము మరియు ఎవరైనా తప్పు చేసినా అది చెప్పకుండా క్రా మనం క్రమశిక్షణలోకి పెట్టకుండా ఉండటం ఇది సొసైటీ అంత ఆ విధంగానే ఉండటం వలన ఈ కలియుగంలో మనం అనేక రకములైనటువంటి బాధలు రోగాలని మనం అనుభవిస్తున్నాం అదే సత్యుగంలో ఆ విధంగా ఎవరూ లేదు అది పైనుంచి కింద వరకు అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైనా సరే సూర్యుడి యొక్క గుణఘనాలను కలిగి ఉండాలి ఆ సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలతో మంచి పనులు చేస్తూ ఉండాలి దాని వలన అది అందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు అది అలవర్చుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క అధర్మం అన్నది కొంచెం తగ్గుతుంది అదే విధంగా సూర్యుడు తూర్పుకి అధిపతి తూర్పు దిక్కు తూర్పుకి అధిపతి ఇతను శుభుడుగా ఉన్నట్లయితే వారి యొక్క గృహాలు తూర్పుకి ఉన్నట్లయితే చాలా చక్కగా ఉంటాయి అదే విధంగా ఆదివారం అతనికి వారము ఆదివారము ఇచ్చారు మరికి సూర్యుడికి ఇంత డిసిప్లిన్ ఉన్నవాడు ఇతను వామాచారుడు కాదండి వామాచారుడు కాదు కాబట్టి అంత శుభంగాను శుచిగాను ఉండాలి అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలి ఈ కృతయుగంలో మాంసాహారం అన్నదే ఉండేది కాదు సో మనము ఈ కలియుగంలో ఏం చేసామండి మొత్తం అంతా పాడైపోయింది ఆదివారం సెలవిచ్చుకున్నాము ఆదివారం సెలవిచ్చుకుని అందరూ ఇక్కడ మాంసాహారాన్ని తెచ్చుకుని ఎందుకంటే సెలవు రోజు కాబట్టి మాంసాహారాన్ని తెచ్చుకుని అందరూ చక్కగా తింటాం అంటే ధర్మము ఇక్కడే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోయి తర్వాత తూర్పున ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారు చాలా జాగ్రత్తగా క్రమశిక్షణగా అంటే అట్లీస్ట్ మొత్తం అన్ని రోజులు కాకపోయినా ఒక్క ఆదివారం అయినా సరే వారు సూర్యోదయానికి ముందే లెగిసి స్థాన జపాదులు అన్ని కానించుకుని సూర్యుడు ఉదయించే టైం కి సూర్యుడికి నమస్కారము చేసుకోవలసి ఉంటుంది ఆ ఇంటిలో ఉండేటువంటి యజమాని యజమానురాలు అంతేకాదు చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉండవలసి ఉంటుంది అదే విధంగా ఒకవేళ వారు మాంసాహారులు అయినట్లయితే మాంసాహారాన్ని ఆ ఒక్క రోజైనా సరే ముట్టకుండా ఉండవలసి ఉంటుంది అలా ఉన్నట్లయితేనే ఆ తూర్పు దిక్కునున్నటువంటి గృహము కలిసి వస్తుంది లేదా చాలా మంది తూర్పు దిక్కు చాలా మంచిదని చెప్పి తూర్పున ఉంటా ఉంటుంటారు గాని అది ఈ ఇండిసిప్లిన్ గాను క్రమశిక్షణ లేకపోవడము 
లేదా మాంసాహార భక్షణ ఇలా రకరకాలుగా లేకపోవటము సూర్యోదయానికి ముందే లేకపోవటము ఈ విధంగా స్థాన జపాదులు లేకపోవటము శుచిగా లేకపోవటము ఈ విధంగా చేసినట్లయితే అతనికి తూర్పున ఉన్న ఉన్నట్లయితే తూర్పు గుమ్మాలను ఉన్నట్లయితే అతనికి చాలా మిక్కిలిగా కొంతకాలానికి అశుభాన్ని చేకూరుస్తుంది ఈ సూర్యుడికి తెల్ల జిల్లేడు తెల్ల జిల్లేడు చాలా ఇష్టం అండి ఆదివారం నాడు అదేవిధంగా ఇతనికి ఆదిత్య హృదయము ఆదిత్య హృదయము సూర్యాష్టకము ఇది శుభులుగా ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు సూర్యోదయం టైంలో స్థాన జపాదులు చేసి ఆదిత్య హృదయాన్ని కాని సూర్యాష్టకాన్ని కాని సూర్యుడి వైపు తిరిగి కొంచెం నైవేద్యం సమర్పించి సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకుని ఎవరైతే ఇది చేస్తారో సూర్యుడి యొక్క దీవెనలు అతనికి బాగా కలుగుతాయి రోగాలు ఒకవేళ అతనికి ఉన్నట్లయితే రోగాలన్నీ నాశనమవుతాయి చక్కటి బలాన్ని ధాతు బలాన్ని పొందగలుగుతారు అదే పాపిగా ఉన్నట్లయితే ఈ ఆదిత్య హృదయము సూర్యాష్టకము చదవకూడదండి చాలా అది డేంజర్ అవుతుంది ఓన్లీ సుబులుగా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఆదిత్య హృదయము సూర్యాష్టకము చేయాలి ఊరికినే ఆ సూర్యుడు వైపు తెల్లారుజామున చేసేటప్పుడు నైవేద్యాన్ని కూడా సమర్పించవలసి ఉంటుంది నైవేద్యం సమర్పించకుండా పుట్టిగా చెయ్యకూడదు ఏదైనా ఎవరికైనా సరే నైవేద్యాన్ని సమర్పించవలసి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము సూర్యుడి యొక్క కారకత్వాలు నాకు గుర్తున్నంత వరకు చెప్పడం జరిగింది ఇంకా చాలా కారకత్వాలు ఉంటాయి ముఖ్యమైనవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇతరులకి ఏదైనా కామెంట్ చేయండి మీకు ఉన్నటువంటి ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నట్లయితే నేను కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీకు ఆ విషయాలని తెలియజేస్తాను నమస్తే